So, if you are monetizing your YouTube channel, for sure, nakaka-receive kayo ng message or email ni YouTube about this important notice, upcoming tax changes to your YouTube earnings. Therefore, kailangan natin pumunta sa ating AdSense account at i-update yung ating tax information para ang ma-charge lang ni YouTube sa atin is yung mga earnings natin sa US. Kung meron tayong mga earnings from the US viewers. Otherwise, kung hindi tayo mag-update, matacharge po ang ating kabuang earnings sa ating channel. So, meron akong important na i-share sa inyo dahil nagkamali ako. <laughs> nagkamali ako ng fill out in the first fill out ko. You don't have to worry kasi for sure alam ko maraming nagkamali dahil may mga nag-tutorial na hindi tama. I mean, tama naman siya pero meron pa palang mas makasave tayo. Imagine yung 30% na suppose i-tax ni YouTube sa mga US earnings natin pwede palang maging 15%. So, you don't have to worry kung 30% yung first submission mo kasi you need to follow these steps na isi-share ko sa inyo para ma-supersede or ma-overwrite yung ating first submission. Yun ang ginawa ko. In a way, approved din naman yung pangalawang sinabmit ko. And yung charge sa akin ng aking US earnings is only 15%. So, ayun, malaking bagay na rin yung 15% na nakaltas doon sa ginawa kong first step. Susundan nyo lang ang aking gagawin at ipapakita ko sa inyo kung bakit nagkaroon ako ng 30% tapos inulit ko nagiging 15% na lang. Therefore, panoorin nyo yung kabuang video para magawa nyo rin ng tama in your first attempt sa pag-update ng inyong tax information sa AdSense. Watch this. So firstly, punta po tayo sa ating Google AdSense account. I-click natin itong Manage Tax Info. So, ayan. Antayin lang natin na lalabas itong page na to. So... I-add po natin, i-click natin itong Add Tax Information. And then, uh, i-redirect po tayo nito sa ating Google account. So, i-input lang po natin ang ating password at babalik po tayo dito sa menu na to. So, United States Tax Info, i-click lang natin itong Individual and then Next. Are you a citizen? I-click natin to for information. So, kung gusto nyo basahin, basahin nyo. So, let's just close this one and then... Are you a citizen or resident of the United States? No. Click lang natin ang no dahil hindi naman tayo sa United States. And then next. After that ay dito tayo sa W8EN. So, yun yung ating iselect at redirect tayo dito sa page na ito. So, actually dito ako nag-start na nagkamali kasi... Uh, i-explain ko sa'yo later on. So, i-select muna natin itong country, Philippines. And then, next, dito ako. Titingnan nyo dito dahil dito ako nagkakamali. So, okay lang dito. Click lang natin itong mailing address. Kung saan, same permanent residence address. Click natin yan. Permanent residence address is PO box. Okay. And then, kung i-require ka ng address, so, ilagay mo lang yung mga address like city na require ako dito. And then, next mo pagkatapos. After that, itong tax treaty. Dito ako nagkamali kasi ang clinic ko dito is No, are you claiming to reduce rate of, re of withholding under a tax treaty? Ang clinic ko dyan is no. So, meron pala. So, ito dito ako nagkamali. Confirm. After that, certification. And then, your signature with your name. I-type mo lang yung name mo. After that, tatanungin ka, are you the person? Yes. And then, i-next mo na rin yan. So, after that, lalabas itong mga menu na to. So, yes or no. Is the individual or entity identified in the tax identification section perform and activities in and service for Google? So, no kasi hindi naman. Then, i-click mo lang yung certify. And after that, Status change affidavit, that is no, and then under penalties of perjury, i-click mo lang yan. Then submit. So, akala ko, ayan, ito yung lumabas. Approve naman siya. Pero, 
tingnan nyo, 30% pala yung ididak sa akin. After that, may nakita akong tutorial na 15% lang sa kanya. So, that's why, trinay ko ulit yung bagong procedure. So, dito ako nagkamali una. Balik po tayo dito sa ating Google AdSense account at i-click po natin itong Submit New Form. So, babalik tayo dito sa step na to dito sa My TIN. Balikan natin yung sa My Ta, sa My TIN. So, kailangan mo talagang meron kang TIN number o tax identification number dahil ilagay mo dyan. So, actually pariho lang yung procedure kanina. Then, dito na ako dumiretso sa my address. Itong nirequire tayo ng foreign TIN. So, nilagay ko yung foreign TIN kasi meron man ako. And then, ilagay mo yung mga address dito sa no. ba diba, naalala nyo kanina for uh, tax treaty i-select mo yung yes kasi meron pala tayong tax treaty from the Philippines at ang America. So, ayan. Itong article 8 and paragraph 1, zero reduce rate. Then, i-click mo yung check. After that, motion picture, paragraph 13. Uh, article 13, paragraph 2A, 15, reduced rate. Then, i-check mo lang din yan. Then, article 13 and paragraph 2A, reduced sa other copyright then i-check mo yan after that next, click mo yung next so so lalabas itong apat na form, actually sa akin dinownload ko yan para meron akong copy at i-confirm mo lang yung I confirm that I reviewed, okay next lang lang next kasi magiging okay na yung ating mga forms next Certification, the same lang kanina, full name, ilagay mo yung full name mo dyan. And then, yes, I am the person. After that, no, wala kang ginagawang transaction sa US or any activity. After that, i-check mo yung I certify, check mo na rin yung I provide tax information for an existing payment kasi sumahod naman ako sa YouTube previously. The same lang naman ang ano ko, data. So, I received the payment from... Previously, I received payment. So, i-click mo lang yung pangalawang uh, item. After that, so malapit na tayong matapos. Pag-click mo yan, i-submit mo lang. Under penalty, so i-click mo lang yan and then final, finally, and then finally, i-click mo yung submit. So, na-submit, click submit. So, ayan, pag natapos na nating, so ayan, pagkatapos na nating ma-submit yung ating form, nakareceive din ako agad ng reply ni Google AdSense. Pagka ano ko, pagkatapos kong isubmit, approve din siya. And then nakita natin na ang deduction is actually 15% lang. Hindi siya, see? Hindi siya uh, 30%. Hindi siya 30%. So, ayan, nakita natin na zero sa services, WA. WHT rate 0, other copyright 15%, motion picture 15%. So, yun. So, ayun na nga guys. I hope na gawa nyo ng tama at your first update sa inyong information. At least, okay na yung ginawa nyo at first update. And if you're thankful and you learned something out from this video, please subscribe to my channel. Tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong or latest update relating sa mga tutorials or anything. Actually, ang channel ko po ay gumagawa ng mga tutorial video, mga construction related videos. So, kung bet nyo yung mga videos na yun, please do consider subscribing my channel. Ayan! So, I guess that's it for this vlog. Have a great day. God bless. Bye!